привет! Сегодня я наконец расскажу про тот постоянный свет, который я использую на съемках. Это все портативный свет, потому что мне важно иметь возможность не зависеть от сети, потому что я часто снимаю на улицах. Поэтому приборы работают на аккумуляторах. Но, тем не менее, некоторые из них можно также запитать от сети, они будут работать, что удобно, если, допустим, у вас садится прибор, но при этом вам нужно продолжать снимать. Но, естественно, это возможно, когда у вас есть рядом сеть или вот один из приборов, например, можно запитать от пауэрбанка. Вся моя история со светом началась с вот с такого светодиодного прибора Yangno 360. Это вторая, кажется, у меня версия. Вот, я просто увидела у кого-то в сторис что-то светодиодное, длинное и светящееся, и пошла гуглить. И нашла вот этот прибор. Причем я думаю, что то, что я видела в сторис, это было даже что-то другое, то есть не Янгну. Но, тем не менее, наткнулась на вот такую вещь. Этот прибор, он довольно бюджетный, когда я его покупала, он стоил еще дешевле, там в районе 6 тысяч, поэтому я, в общем-то, решила попробовать э, заиметь его и поработать с ним. У них, у Yangno есть, э, по-моему, несколько версий э, такого прибора второго, там либо с холодным светом, либо с теплым, э, либо с, э, и с тем и с другим, да, с возможностью плавно менять от теплого к холодному. У меня как раз-таки такая версия. Здесь, собственно, есть два режима по свету. Первый – это 3205-500, да, то есть с возможностью менять от холодного к теплому. Причем можно это делать более плавно. И в этом режиме прибор он довольно яркий. Чего нельзя сказать о режиме RGB. Это цветной свет, он менее яркий, причем значительно менее яркий. Но, тем не менее, мы можем иметь цветной свет. И в целом, в первое время, когда я начала этим пользоваться, меня не сильно, я бы сказала, смущала да, вот эта яркость, потому что я в основном снимаю какие-то либо крупные планы, либо средние планы. И если совсем-совсем плотную подойти к модели и держать источник с цветным светом максимально близко к ней, вот, то, в принципе, мне этого хватало, чтобы получить нормальную освещенность на героя, да, и при этом как-то э, сохранить нормальную экспозицию в камере. В целом его довольно-таки удобно выдать ассистенту, чтобы он его держал, да, и светил в какое-то нужное место, но при этом э, переносить всю эту историю уже менее удобно, потому что все-таки э, источник э, длинный, да, его так не бросишь просто в карман или куда-нибудь в сумку, я ношу под такие приборы специальную сумку, которая вообще, в принципе, для штатива. То есть вмещаю туда и стойки, и штатив, и вот эти штуки. Вот. Поэтому по компактности и по тому, чтобы носить это с собой, ну, не самая удобная вещь. Но если вы, например, собираетесь на съемку да, конкретно, и вам не нужно до этого по городу ходить там, 3 часа, то почему бы и нет? В общем-то, это окей. Прибор дает мягкий свет за счет большой светящейся поверхности, вот, что очень удобно, когда вы подсвечиваете лицо. Плюс он может работать от сети, так что если вы снимаете где-то в помещении и у вас сел аккумулятор, то без проблем можно его подрубить при наличии зарядки и он будет работать. Что здесь еще важно в этой версии, что здесь встроенный аккумулятор. У Yangno есть версия, где аккумулятор внешний, его можно менять. Но я не могу сказать, что у меня когда-либо были истории на съемках, чтобы э, вот этот прибор сел, да, и я не смогла сделать съемку. Он довольно долго держит, э, я обычно снимаю 2-3 часа, иногда больше, но, естественно, я э, всегда выключаю приборы, если я сделала кадр и ищу какую-то другую точку, э, выстраиваю другую схему, поэтому он не шпарит у меня вплотную там 3 часа. Э, мне, наоборот, нравится вот этот такой цельный корпус, где ничего не выпирает, не торчит, да, в отличие от версии с аккумулятором внешним. А, ну и опять же повторю, что у меня не было случаев, чтобы вот мне не хватило емкости этого аккумулятора 
на съемку. Сейчас у меня э, два таких прибора, я довольно часто использую вместе на съемке каких-то натюрмортов типа цветов. Если вы снимаете с цветным светом на улице, то э, когда вы будете пытаться снять какой-то общий план, этого света может э, быть немножко недостаточно для того, чтобы э, получить какую-то хорошую заполняемость кадра светом. Для средних, как я уже говорила, и крупных планов вы сможете подойти ближе к герою или ваш ассистент, и в целом все будет окей. Но если вот вам нужен какой-то общий план, то, скорее всего, с помощью этого источника вы чуть-чуть как-то закрасите сцену, но освещенности будет недостаточно. Вот. Но, тем не менее, если вы снимаете с каким-то обычным светом, не цветным, то есть желтым, теплым или белым, холодным, то эта штука выдает очень хороший, хорошую яркость. Мне кажется, компания Yangnu вообще должна была сделать меня своим пожизненным амбассадором, учитывая, скольких людей я вообще подсадила на эти палки. Ну и следующий прибор, который я попробовала недавно, который мне очень понравился и который я довольно спонтанно заказала на Алиэкспрессе, и потом, когда он пришел, я судорожно пыталась найти где-то второй. Это уже было сложно, потому что я показала его в сторис, и все раскупили вообще такие штуки на Алиэкспрессе. Но мне удалось найти на Авито еще один вариант. Это Виджим R316. У него так называемый корпус книжка, то есть можно модифицировать его вот так. Можно вот так, можно вообще всю эту историю сложить, можно вот как-то вот так поставить. Естественно, можно включать либо обе вот эти панельки, либо только одну из этих, что в каких-то случаях, наверное, удобно. Но, наверное, основной восторг от этой штуки заключается в просто нереальной компактности. Его можно кинуть в карман, в поясную сумку, он довольно легкий, он супер компактный, да, и в отличие от тех же палок Янгну, его вообще нет проблем, чтобы захватить с собой на съемке. И, допустим, два таких прибора, если вы их с собой возьмете, это будет не напряжно по весу, по габаритам, но при этом у вас будет с собой какой-то дополнительный свет. Вот, поэтому компактность это, конечно, огромный плюс э, вот этого прибора. И э, здесь еще есть э, одна очень важная штука, то что виджим, он реально делает Янгну в режиме RGB, то есть э, яркость э, вот этой штуки в цветном свете, она ощутимо больше, чем у Янгну. Это вообще, конечно, было довольно неожиданно и приятно, да, потому что с Янгну я довольно часто сталкивалась с тем, что, э, ну, как будто хочется, чтобы все-таки вот этот цветной свет был поярче, да, чтобы не приходилось так уж вжиматься в героя съемки, чтобы его как-то осветить, как нам нужно, да. И вот эта вот э, штучка с Алиэкспресса, да, оказалась очень хорошим решением этой проблемы. Здесь по управлению все довольно понятно, то есть есть цветной свет RGB, да, который довольно яркий, как я уже сказала, и здесь можно менять э, цветность света, можно включить какой-то режим типа дискотеки, я не знаю, зачем он нужен, но может быть просто, чтобы разнообразить себе какой-то вечер. Вот. И естественно э, режим обычного света, Здесь, кстати, диапазон указан намного шире, чем у Янгну, то есть нижняя граница 2600, а верхняя, верхняя, ого, 12000 показывает Кельвин. Я не знаю, насколько этому можно верить, но, тем не менее, пишет вот так. И, естественно, да, о чем я говорила, можно, сейчас я включу лучше цветной свет, можно включить одну панельку, можно включить другую можно включить их вместе. Так что очень классная вещь, очень она мне понравилась именно за счет, конечно же, компактности и того, что яркость цветного света здесь больше. Их почему-то безумно стало сложно найти. Надеюсь, что не из-за моей истории, которую я восторженно запилила, что 
вау, какие классные приборы, <laughs> вот. Но мне удалось найти на Авито, не знаю, появились ли они уже обратно на Алиэкспрессе, но я думаю, что где-то, тем не менее, можно будет их найти. В комплекте к ним идет такой миленький чехольчик, еще есть, идет такая насадка, с помощью которой удобно поставить этот прибор на стойку. Вот. Ну, естественно, зарядка, какие-то бумажки и так далее. Он, кстати, заряжается от USB, то есть э, можно с ним работать и от пауэрбанка, и в машине подзарядить, что я тоже неоднократно делала. Но здесь э, важный нюанс, как мне кажется, что он довольно-таки быстро садится. Я не могу сказать, что критически быстро, но, тем не менее, быстрее, чем те же приборы Янгно. Э, в целом, э, я думаю, что... Это можно простить, да, имея такую компактность, имея большую яркость в режиме цветного света. Если у вас есть пауэрбанк, то вообще это не составит каких-то проблем, просто нужно всегда иметь под рукой зарядку. Если он будет садиться, вы его просто запитаете. Вот. У меня тоже не было, наверное, истории, когда он... Да нет, было. Когда я снимала цветы, да, у меня довольно часто они садились, но... Опять же, это не супер быстро, не там полчаса, час с чем-то он проработает. Вот. Ну и опять же, если вы снимаете на своей какой-то съемке, то выключайте его просто, когда вы не снимаете, когда у вас перерыв, когда вы меняете схему света, конечно, это сохранит заряд. Сейчас мы плавно переходим к фотофонарям. У меня их три двух разных брендов. Вот. Фотофонари дают такой более точечный и жесткий свет. Я его обычно использую для того, чтобы подсветить какие-то детали, либо э, сделать вот эти характерные полосы на глазах, э, какие-то световые пятна. Э, часто работаю с ним в отражении, то есть направляя э, фотофонарь э, в отражатель, э, потому что он довольно мощный, и таким образом можно получить мягкий свет. Я практически никогда не использую его для того, чтобы светить э, напрямую в лицо героя, модели, потому что он дает очень характерный, жесткий светотеневой рисунок. То есть здесь важно, чтобы это как-то сочеталось с героем, возможно, или под какую-то драматургию кадра а, все-таки подходило. Я больше снимаю девушек, и мне в таком случае более подходит мягкий все-таки свет, нежели а, такой вот жесткий, как с помощью фотофонаря. Но, тем не менее, я тоже его э, часто использую э, в тех случаях, которые уже, о которых уже рассказала чуть раньше. Помимо отражения и подсветки каких-то э, участков отдельных и деталей в кадре, можно его использовать, например, как контровой свет. Первый фотофонарик какой-то я увидела тоже в сторис у фотографа и загорелась попробовать, и остановила свой выбор на Грегори Лайт. Постольку, поскольку человек, который занимается производством этих фотофонарей, он находится в Питере. И я подумала, что если что-то случится с этим фотофонарем, он сломается, или его нужно будет там что-то пофиксить, то намного будет удобнее это сделать, когда ну, человек, который ими занимается, находится с тобой в одном же городе, нежели отправлять куда-то в Москву или еще что-то такое. Плюс это и был, и есть сейчас довольно бюджетный вариант. Такой фотофонарь стоит где-то около 10 тысяч и если допустим вы не уверены а нужен нужен вам фотофонарь или нет и вы хотите просто поэкспериментировать то конечно гораздо целесообразнее купить не самый дорогой фотофонарь при этом я не могу сказать что вот он дешевле он как-то хуже работает и мне что-то не нравится Абсолютно адекватный фотофонарь, который, ну вот, вот эта первая версия, я им пользуюсь уже много лет, не знаю сколько. Вот, вот с первым фонарем, да, у меня раза три, наверное, он как-то выходил из строя, то есть там что-то что-то переставало работать или какие-то вот такие фишки были, но опять же я не, ну, не было проблемы с тем, чтобы отвести его, пофиксить и продолжать пользоваться дальше. В первой версии этих фотофонарей там был встроенный вентилятор, который отвечал за то, чтобы охлаждать фотофонарь, когда он работает, потому что все фотофонари, они довольно сильно нагреваются, особенно если непрерывно работают. Вот. И, конечно же, он шумит. 
Если вы снимаете какое-то видео, где вам важен чистовой звук, то, естественно, это будет помехой. Если вы снимаете фото или видео, где вам не важен чистовой звук, то, естественно, никаких проблем не будет. Он довольно легкий, что мне нравится. Бюджетный, как я уже сказала. Не так давно я купила более обновленную версию. Здесь уже нет встроенного вентилятора. Есть кнопочка включения. Вот это колесико диммера, где, которым мы регулируем мощность фонаря. И есть возможность вот путем перемещения вперед вот этой, как бы, не знаю, как ее назвать, передней части фотофонаря, да, мы влияем на диаметр светового пучка. Для себя я, в общем-то, все фонари выбираю теплыми. Я точно не помню, с какой цветовой температуры я заказывала эти. Последний вроде бы 3500, первый не помню, но тоже это теплый свет и э, часто спрашивают, а какой, собственно, цветовой температуры вы, выбрать фотофонарь. Я не могу здесь дать какой-то супер конкретный совет, потому что э, лично я не из-за каких-то там э, правил, законов, нюансов или еще чего-либо больше люблю теплый э, свет. То есть это мои какие-то личные предпочтения. Да? Э, если вы снимаете больше, наверное, на улице при каком-то постоянном свете, то, скорее всего, вам подойдет фонарь типа 5500, то есть дневного холодного света. Но, не знаю, есть еще некая концепция о том, что если вы используете цветные фильтры с фотофонарем, то лучше использовать белый холодный свет, потому что тогда у вас будут более чистые цвета. Ну, не знаю, я э, использую теплые фонари также с цветными фильтрами, и мне, в принципе, нравится теплый оттенок цветов, поэтому меня все устраивает в этой истории. Э, так что по поводу выбора цветовой температуры, наверное, вам скорее важно понять, э, в каких условиях вы больше всего будете работать. Но, опять же, не так сложно в наше время сделать э, компенсацию по цветовой температуре, то есть если у вас фонарь холодного света, вы можете с помощью фильтра сделать его теплым. И, собственно, наоборот. Следующий фотофонарь, который я попробовала, другого бренда, чисто для разнообразия, чтобы, не знаю, как-то просто посмотреть на то, что есть еще, да, и как-то все отличается друг от друга, это фотофонарь Blaze. Вот, он... Первый раз, когда я взяла его в руки, я поняла, что он заметно тяжелее. При том, что у меня сейчас вот эта компактная версия. Я, насколько понимаю, у них есть еще какой-то стандартный вариант, где не два аккумулятора, как здесь внутри, а три. То есть он по длине. И, соответственно, наличие трех аккумуляторов дает нам то, что фонарь дольше работает. Вот. Но не было в наличии его, когда я выбирала себе фотофонарь. Поэтому взяла компактную версию плюс дополнительный комплект аккумуляторов. И это очень важно, потому что без него э, вот этот фотофонарь будет работать где-то полтора часа. То есть если э, с фотофонарем Грегори Лайт у меня очень редко были истории, когда мне не хватало его на съемку, то есть он садился, то вот этот садится практически на каждой съемке в середине, ну, естественно, если я его активно использую. Но вся эта история спасается легко наличием второго комплекта аккумуляторов. Поэтому, если вам важно время работы фотофонаря, то не будет лишним взять дополнительный комплект аккумов. Так что у меня, когда я снимаю, и он садится, я просто меняю их и продолжаю снимать, тоже никаких проблем. При этом мне нравится компактная вещь, Версия, потому что она довольно-таки идеально влезает мне в фоторюкзак. Про вес я уже сказала, что он тяжелее. Вот. Но, тем не менее, по габаритам мне он нравится больше, чем Грегори Лайт, потому что тот у меня немножко со скрипом влезает в рюкзак, вот. а этот прям входит очень спокойно, идеально. Вот, принцип работы здесь, в принципе, такой же, тоже есть кнопка включения, такой же есть диммер и такая же возможность регулировки светового пучка. Наверное, еще одна особенность 
продукции Blaze заключается в том, что э, они все поставляют таким красивым, брендированным. Э, мне, например, пришла коробка с надписью Blaze, там внутри все было очень красиво упаковано. Каждый аксессуар, он тоже э, помечен э, брендом, и все это так, ну, как-то, знаете... Э, это прикольно, да, когда ты получаешь вещь, но еще э, то, как она сделана, то, как оформлена, та же посылка, оно дает нам тоже приятные какие-то впечатления и ощущения. Но, тем не менее, нужно понимать, что этот фотофонарь, например, стоит два раза дороже практически, чем тот же Грегори Лайт, который э, продается без э, вот этой всей красивой обложки, да, но при этом тоже светит. И мне кажется, э, здесь тоже важно понимать, а что, что вам важно. Если вы просто хотите попробовать познакомиться с фотофонарем, возможно, нет смысла переплачивать, переплачивать два раза. Если вам э, важна вот эта эстетика, э, вот это внимание к деталям, красивая упаковка, то, конечно, это Blaze, да. Если сравнивать их э, лоб в лоб, то э, есть ощущение, что Blaze светит чуточку поярче, но причем э, разница не такая, как между VGM и Young no, да, то есть не супер значительная, а, ну, такая едва заметная, но при этом заметная, то есть он чуть-чуть поярче, но не могу сказать, что прям супер критически ярче, так что вот на это тоже можно обратить внимание. Ну и Блейза еще есть возможность докупить всякие приятные ништяки, типа такого, штатив, который я тоже уже э, показывала, плюс э, есть цветные фильтры, которые э, надеваются на сам фотофонарь, но я их до сих пор не получила, потому что там было какой был какой-то трабл с наличием, вот, посмотрю на них потом. Вот здесь, кстати, тоже написано, какая цветовая температура, сейчас, если сфокусируется, не, не хочет фокусироваться. Короче, вот здесь написано 3500, чтобы не забыть, какая цветовая температура у фотофонаря. Вот, собственно, и все, что я использую, и о чем вам хотела сегодня рассказать. У меня, конечно, сейчас уже такой скопился довольно солидный, если можно так сказать, комплект света. Но когда я начинала работать с искусственным светом, на улице у меня был только меч Янгну и один фотофонарь, и этого мне тоже очень хорошо хватало. Просто сейчас я для себя увидела потребность в том, чтобы усложнять световой рисунок и делать какие-то более интересные, более сложные схемы по свету, поэтому, естественно, мне нужно больше источников, чтобы все это реализовать. Но при этом можно прекрасно справиться и каким-то минимальным набором да, того же светового меча и э, фотофонаря. Вот. Э, тем более на съемках даже не часто я использовала их два одновременно. Э, для каких-то кадров я использовала фотофонарь, для каких-то э, световой меч, но при этом, да, были моменты, когда использовала два источника сразу, но тоже не часто, поэтому здесь можно не бросаться в бездну и не скупать сразу все возможные приборы, которые есть, вот, потому что ну, важно на самом деле еще попробовать, а ваше это или не ваше, подойдет вам это или нет. И сейчас на самом деле такой огромный выбор светодиодного света на том же Алиэкспрессе, если зайдешь, то ты найдешь кучу каких-то непонятных э, панелек, да, которые можно тоже купить, попробовать, и они могут оказаться совершенно не хуже, чем вот эта история. Да. Так что сейчас выбор очень большой, и жить стало в этом плане проще, потому что когда я покупала вот этот Янгну, uh, no, это, наверное, было единственное что-то бюджетное и доступное простому смертному в плане вот того, чтобы поиграться где-то со светодиодным светом. Естественно, были всегда, есть и будут более профессиональные приборы, но пока я не почувствовала какой-то острой необходимости в том, чтобы купить более дорогое оборудование по свету, мне сейчас хватает того, что есть, возможно, какой-то момент это произойдет, но пока что мне и так окей. Надеюсь, что я закрыла какую-то потребность многих в том, чтобы узнать, с каким светом я работаю. Я э, не знаю насчет того, что э, доставляются ли э, вот эти фотофонари, которые я использую, куда-то за границу, потому что много э, ребят не из России спра спрашивают, какие фотофонари, например, я использую. Потому что если я, я но и виджим продаются повсеместно, когда оно есть в наличии, то фотофонари это локальные бренды, 
Вот. Но здесь, конечно, нужно уточнять уже скорее у них, есть ли у них возможность какой-то международной доставки или нет. Ничего не знаю, к сожалению, о других брендах и каких-то альтернативах тех же фотофонарей. Вот все, что у меня есть, я об этом знаю. Да? Все, что за пределами этого, мне неведомо. Вот. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно, не очень скучно. Спасибо, пока-пока.